ஹாய் வியூவர்ஸ் திசைகள் நான்கு சேனல் மூலமாக மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கும் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாணவர்களுக்கும் என்ன மாதிரி கோர்சஸ் இருக்குது என்ன மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகுலராக நம்ம வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து இந்த நாசா அப்புறம் வந்து இஸ்ரோ அங்கெல்லாம் போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷய இடத்துல வந்து எப்படி வந்து ஒரு விண்வெளியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்க கிரகங்கள்லாம் எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அதுக்கான படிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி ஒரு படிப்பு தான் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் ஸோ மேலும் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அனலிட்டிக்கல் மாடல் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க அதுக்காக நிறைய நியூமெரிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி அதை ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க ஸோ இதுதான் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸோட படிப்பு ஸோ ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்டேட்டடாக இருக்கணும் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கணும் இந்த கோர்ஸ் முக்கியமாக படிக்கிறதுக்கு ஆஸ்ட்ரானமஸ் அதாவது ஆஸ்ட்ரானமி கோர்ஸ் படித்த ஆஸ்ட்ரானமஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெலஸ்கோப் மூலமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க அதுலேருந்து ஒரு தியரட்டிக்கல் மாடல் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து நிறைய ஒரு சந்தேகங்களுக்கு ஆராய்ச்சிகளுக்கு வந்து அது ஒரு ஆன்சர்ஸாக அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் எப்படி இன்டர் ரிலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரானமி இஸ் த சயின்ஸ் ஆஃப் மெஷரிங் த பொசிஷன்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹெவன்லி பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ விண்வெளியில் இருக்க கிரகங்களில் வந்து அதோட பொசிஷன் எந்த நிலையில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஒரு விண்வெளி ஒரு கிரகத்துக்கு இன்னொரு கிரகத்துக்கு ஆன இடைவெளி என்ன அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி மாறுபடுது அப்படிங்கிறத படிக்கிறது வந்து ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸுங்கிறது ஃபிசிக்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் ஆஸ்ட்ரானமியில் என்ன படித்தீங்களோ அதுக்கான சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணுறது வந்து ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ஸாக எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராமாக வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறது வந்து மேத்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு யூஜி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் பி பிடெக் டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா மேக்ஸ்லேயும் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால கம்ப்யூட்டர் நாலேஜும் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் நாலேஜும் நிறைய இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு அப்புறம் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால எலக்ட்ரானிக் சைட்லேயும் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபீல்டு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் நல்ல சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் இங்கே படிப்பீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கிரகங்களோட மோஷன்ஸ் என்ன மாதிரி வந்து அதை ட்ராவல் பண்ணுது அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் எவ்வளோ ஆழங்கள் இருக்குது அது மாசு அப்புறம் அதோட சர்ஃபேஸ் பற்றி படிக்கிறீங்க அதோட நேச்சர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்புறம் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது அதோட ஹிஸ்ட்ரி அப்புறம் ஃப்யூச்சரில் எப்படி மாறும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து படிக்கிறது தான் வந்து ஆஸ்ட்ரானமி ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது படித்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட்டை வேலை பார்க்கலாம் இல்லை யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஃபேக்கல்ட்டியாக போகலாம் இல்லை சில இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து ரிசர்ச்சில் இருப்பாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் கூட வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இந்த கோர்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது எங்கெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் பார்க்கலாம் இதில் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல இருக்குது ஸோ எங்கெல்லாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் பெங்களூர் இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் புவனேஸ்வர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பிளாஸ்மா ரிசர்ச் காந்திநகர் இன்டர் யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் ஆஸ்ட்ரானமி அண்ட் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் பூனே இன்டர் யூனிவர்சிட்டி கான்ஸ்டியூம் ஃபார் டிஏஇ ஃபெசிலிட்டிஸ் இண்டோர் ஜவஹர்லால் நேரு
மகாத்மா காந்தி யூனிவர்சிட்டி பண்டிட் ரவிசங்கர் சுக்லால் யூனிவர்சிட்டி பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி ஒஸ்மானியா யூனிவர்சிட்டி பண்டித் ரவிசங்கர் சுக்லா சாரி அதே யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஆஸ்ட்ரோனி படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு எங்கே மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுறோம் எங்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இந்த படிப்பு படித்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் ப